Welcome my dear friends, welcome to Arjuna Tate English YouTube channel. Today we are gonna study about tenses which is a basic grammar topic which each and every student should know by heart. So, चाहे आप लोग 5th standard में हैं और चाहे आप 12th standard में हैं और चाहे in between किसी भी class में हैं और whether you are just learning English. आपके लिए जो tenses का topic है बहुत ही ज़्यादा important है इसको हम लोग कुछ series में divide करेंगे and would like to suggest you guys कि एक series की video को आप लोग एक दिन में देखो उस video को देखने के बाद आप उसकी जितनी practice कर सकते हो उतनी practice करो ठीक है so this video is made by Ajay Preeting and is presented by channel Ajunet Ajay so before going ahead with the video please make sure that you have subscribed the channel and press the bell icon for latest notification of our new uploads now let's get started with the video so first of all the question is what are tenses tenses होते क्या हैं so tenses are the verb forms used to indicate the time of an action so generally देखा जाए तो कोई भी action हो रहा है तो अब हमें देखना है कि वो action कब हुआ था क्या वो past में हुआ था पहले बीत चुके समय में हुआ या फिर अब हो रहा है या फिर आगे future में होने वाला है तो generally जब हम लोग अपनी मातृभाषा में बात करते हैं चाहे वो हिंदी या पंजाबी या कोई भी language है तो उससे हम लोगों को clearly पता लग जाता है कि वो काम जो है वो किस समय में हो रहा है सिमिलरली इंग्लिश में क्या है जब हम लोग टेंसेस देखेंगे तो टेंसेस ही एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमें पता लगता है कि जो एक्शन है वो किस टाइम में हो रहा है अब ये जो टेंसेस हैं ये जनरली तीन टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पास्ट कौन सा टाइम है जो बीत चुका है प्रेजेंट कौन सा टाइम है जो अभी चल रहा है एंड देन फ्यूचर जो अभी आने वाला है हम लोग सबसे पहले कौन सा टाइम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टाइम बिकॉज़ ये अभी टाइम चल रहा है तो आप इजी से इसको समझ सकते हैं सो so, ये जो प्रेजेंट टाइम है ये चार टाइप्स में डिवाइडेड है जनरली हर एक जो चाहे वो पास्ट है चाहे वो प्रेजेंट है चाहे वो फ्यूचर है ये सभी चार टाइप्स में डिवाइडेड हैं अब ये चार टाइप्स में हम लोग देखेंगे कि कौन सा टाइम जो है वो कैसे जो एक्शन को एक्शन के बारे में बता रहा है सो so, जनरली हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट को डिस्कस करने वाले हैं उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस को आफ्टर दैट प्रेजेंट परफेक्ट को एंड आफ्टर दैट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को अब हम चारों टाइप्स को एक एक वीडियो के अकॉर्डिंग हम लोग देखने वाले हैं और इनको कंप्लीटली डिटेल में पढ़ने वाले हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सिंपल प्रेजेंट सो सिंपल प्रेजेंट का जनरल रूल हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एंड आफ्टर दैट इसके यूजेस पे हम जो लोग जाएंगे जैसे फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस एंड ऑब्जेक्ट आई एम अज्यूमिंग हेयर कि आप लोगों को जो वर्ब्स हैं आप लोगों ने पहले से पढ़ी हुई हैं आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में पता है अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा सो so जनरली अब हम लोगों ने कोई भी बात करनी है जिसके जो एक्शन जो है वो प्रेजेंट में हो रहा है तो इसमें कैसे आएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म जनरली स्टूडेंट्स जो है वो सिंपल प्रेजेंट उनको आसान लगता है लेकिन वो मिस्टेक ही इसी टेंस में करते हैं वो मिस्टेक किसकी करते हैं एस एंड ई की अब सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल में मैंने बोला है ही प्लेस फुटबॉल कि वो फुटबॉल खेलता है तो हम लोग बात किसकी करें एक लड़के की करें कि वो फुटबॉल खेलता है अब वर्ब क्या है जैसे कि एक्शन हो रहा है यहाँ पे प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे प्ले अब एस और ई एस हम लोग कहाँ पे लगाने वाले हैं अगर तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है देन हम लोग एस ई एस का यूज करेंगे अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो एस ई एस का यूज नहीं करेंगे अब सिंगुलर और प्लूरल क्या है सिंगुलर क्या है अगर हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं तो एस ई एस का यूज करेंगे अगर एक से ज्यादा पर्सन की बात कर रहे हैं तो एस ई एस का यूज नहीं करेंगे आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करें जैसे कि वो फुटबॉल खेलता है यहाँ पे फुटबॉल क्या है ऑब्जेक्ट है सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं दे प्ले फुटबॉल अब यहां पे मैंने एस का यूज नहीं किया क्यों नहीं किया बिकॉज जो दे है हम लोग बात करें कि वो लोग फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें एक एक बंदा नहीं है उसमें बहुत जाने हैं तो क्या है उसमें हम लोगों को एस ई एस को इग्नोर करना पड़ेगा बिकॉज दे क्या यहाँ पे प्लूरल नेक्स्ट एग्जाम्पल में अजय प्लेस फुटबॉल अब यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर नाउन ले लिया मीन्स मैंने ही शी इट दे इनका यूज नहीं किया मैंने एक पर्टिकुलर नेम ले लिया अब अजय भी क्या है वो सिंगुलर है तो हम लोग प्ले के साथ क्या लगाएंगे एस अजय प्लेस फुटबॉल After that the next example is the train arrives at 6 am. एम जो ट्रेन है वो सिक्स ए एम पे पहुंचती है तो जो ट्रेन है वो क्या है सिंगुलर तो हम लोग अराइव जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ क्या लगाएंगे एस और ई एस अब इसका हम लोग नेगेटिव रूल देखते हैं कि अगर हम लोगों ने यही जो टेंसेस हैं सेंटेंसेस इसको नेगेटिव में बोलना है कि वो फुटबॉल नहीं खेलता तो कैसे बोलेंगे सो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही टेंसेस में आएंगे जनरली की स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रूल्स को मगब करने की कोशिश करते हैं और वो इसमें अड़ जाते हैं सो वट यू हैव टू डू इस एक एक टेंसेस की टाइप को एक एक दिन में डिस्कस करो अच्छे से और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को वो ये तो
इनसे शुरू करें या फिर अगर सिंपल है तो जनरली इतना याद रखिए कि सिंपल प्रेजेंट में क्या है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी एस इतना रूल अब नेगेटिव में क्या होगा जस्ट रूल में थोड़ा सा चेंज आएगा यहां पे नेगेटिव में हम लोग डू डस का यूज करेंगे और साथ में क्या लगा देंगे नॉट और यहां पे आप देख रहे होंगे कि मैंने एस सी एस को परमानेंटली रिमूव कर दिया इसको मैंने रिमूव इसलिए किया बिकॉज अब हम लोग अगर तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम लोग यहां पर डज नॉट बोलेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो हम लोग डू नॉट बोलेंगे तो वो जो एस एस था वो यहां पे डज या डू के साथ ऑलरेडी लग चुका है तो हम लोगों को वर्ब के साथ लगाने की जरूरत नहीं है सो so जैसे हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं ही डज नॉट प्ले फुटबॉल कि वो फुटबॉल नहीं खेलता है तो यहां पे ही क्या है सिंगुलर तो इसलिए हम लोगों ने क्या यूज किया डज ही डज नॉट प्ले फुटबॉल दे डो नॉट प्ले फुटबॉल अब यहां पर दे क्या है प्लूरल है एक से ज्यादा जानों की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा कि वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं अजय डज नॉट प्ले फुटबॉल अजय भी यहां पे क्या है सिंगुलर है द ट्रेन डज नॉट अराइव एट सिक्स एम जो ट्रेन है वो सिक्स एम पे नहीं पहुंचती है अब यहां पे मैंने किसी भी वर्ब के साथ एस सी एस नहीं लगाया चाहे वो सब्जेक्ट यहां पे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है तो एस सी एस हम लोग को किस में लगाना है जस्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जैसे मैंने पिछले रूल में बोला था कि जो पिछले सेंटेंसेस थे जिसमें हम लोगों ने जनरल बात करनी है उसमें नेगेटिव नहीं है ना ही उसमें कोई क्वेश्चन है तो उसमें हम लोगों को एस सी एस वर्ब के साथ लगाना है अगर नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है उसमें हमें लोगों को नहीं लगाना है अब हम लोग देखते हैं इंटेरोगेटिव के बारे में कि अगर यही सेंटेंसेस को हम लोगों को क्वेश्चन की फॉर्म में पूछना है तो कैसे होगा कि क्या वो फुटबॉल खेलता है क्या वो फुटबॉल खेलते हैं या अजय फुटबॉल खेलता है या जो ट्रेन है वो छह बजे पहुंचती है कि नहीं सिक्स ए एम पे पहुंचती है या नहीं तो क्या होगा इसमें जो हमारा डू डज होगा वो पहले आ जाएगा आफ्टर दैट हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो बाद में आ जाएगा आफ्टर दैट वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म लगेगी यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है एंड आफ्टर दैट हमारा ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट हमारा यहाँ पे क्या लगेगा क्वेश्चन मार्क तो जैसे हमारी पहली एग्जांपल है डज ही प्ले फुटबॉल क्या वो फुटबॉल खेलता है तो यहां पे भी हम लोगों को सब्जेक्ट देखना है कि सिंगुलर है तो हम लोग डस से शुरू करेंगे अगर प्लूरल है जैसे कि यहां पे दे तो हम लोग दू से शुरू करेंगे अभी हम लोगों को एक जनरल एग्जांपल लेते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए जैसे जो आजकल के बॉयज है वो यूज करते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल ही लव रिया सो अगर इसको नेगेटिव में बोलेंगे क्या होगा ही डज नॉट लव रिया अगर इसको क्वेश्चन की फॉर्म में पूछना है तो कैसे पूछेंगे डज ही लव रिया सो दिस काइंड ऑफ टेंसिज यू शुड प्रैक्टिस नाउ तो यहां पर आप अपने एक पेपर पर लेकर आप सिंपल प्रेजेंट के जितने भी टेंसिज प्रैक्टिस कर सकते हो उतने आप प्रैक्टिस करो एंड आफ्टर दैट यू शुड मूव टू द सेकंड वीडियो अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट के यूजेस को डिस्कस करने वाले हैं सो इसका फर्स्ट यूज क्या है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन और टॉक्स अबाउट द थिंग्स इन जनरल दैट आर हैपनिंग ऑल द टाइम्स सो हैबिचुअल एक्शन मीन जैसे कि आपकी हैबिट्स होगी जो आप लोग काम जनरली करते हो और जैसे जनरल थिंग्स है जनरल थिंग्स कैसे हो सकते हैं जैसे हम लोग एग्जाम्पल्स में देखते हैं अभी फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट एग्जाम्पल इज अमित प्लेस फुटबॉल की अमित फुटबॉल खेलता है तो ये क्या है एक जनरल सी बात है उसकी हैबिट है वो फुटबॉल खेलता है अंकित क्राइज अ लॉट अंकित बहुत रोता है सुमित स्लीप एवरी टाइम सुमित हर समय सोता रहता है द ट्रेन लीव मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन एट टेन ए एम जो ट्रेन है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से कब रवाना होती है दस बजे तो ये क्या है एक हैबिट है ये जो काम है ये जनरली होते ही रहते हैं वो कल भी हो रहे आज भी हो रहे हैं तो ये एक हैबिट है लास्ट एग्जाम्पल अमित एंड अजय आर बेस्ट फ्रेंड्स तो ये क्या एक थिंग्स इन जनरल की एग्जाम्पल है कि जो जनरल थिंग्स हैं तो ये कभी बदल नहीं सकते मे बी इन फ्यूचर ये बदल सकते हैं लेकिन अभी क्या है वो एक हैबिट्स की तरह है ये एक जनरल थिंग्स की तरह है तो हम लोग इसको किस में कंसिडर करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंसिडर करेंगे सेकेंड यूज इसका इसके टोटल सेवन यूजेस हैं उनको आप क्लियरली अंडरस्टैंड करें प्लीज सेकेंड यूज इसका टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल एंड जनरल ट्रूथ साइंटिफिक एंड जियोग्राफिकल फैक्ट्स यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होगा ऐसी सच्चाई जो कभी बदल नहीं सकती जनरल ट्रूथ कोई भी ऐसा जैसे लोग मोबाइल फोन का यूज करते हैं तो ऑब्वियसली करते हैं वो कोई बदल नहीं सकता वो एक ट्रूथ है साइंटिफिक ट्रूथ कैसा हो सकता है जैसे कि वाटर जो है वो जीरो डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करता है ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है या फिर जियोग्राफिकल फैक्ट कैसा हो सकता है कि जो अर्थ है हम लोगों को अपने सेंटर की तरफ खींच के रखती है तो ऐसी चीजों को बताने के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे तो जैसे एग्जांपल है वाटर फ्रीजेज एट जीरो डिग्री सेल्सियस एंड बॉयल एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस की वॉटर जो है वो जीरो डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है और कब उबलता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे लोग जो है वो मोबाइल फोन का यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए अर्थ जो है हमें अपने सेंटर की तरफ पुल करती है तो आप लोग यहाँ पे ये नोटिस करें कि मैंने किसके
कि कोई भी ऐसा फ्यूचर इवेंट जो फ्यूचर में काम होने वाला लेकिन उसको हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर लिया है अब आप लोग यहां पे बोलोगे कि ये तो काम फ्यूचर में होगा तो हम लोग इसको फ्यूचर में कंसिडर करना चाहिए हम लोग इसको सिंपल प्रेजेंट में कंसिडर क्यों कर रहे हैं तो इसका रीजन ये है कि ये काम तो फ्यूचर में होने वाला लेकिन हम लोगों को इसको ऑलरेडी प्लान हम लोग इसको कर चुके हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखते हैं द स्कूल री नेक्स्ट वीक स्कूल जो है वो अगले हफ्ते खुलता है ठीक है अगले हफ्ते अभी ओपन होगा तो ये एक फ्यूचर का इवेंट है लेकिन ऑलरेडी प्लान है कि जो स्कूल है वो अगले हफ्ते खुलने का सेकेंड एग्जाम्पल जैसे देखते हैं एग्जामिनेशन स्टार्ट इन द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं वो कब स्टार्ट होते हैं जनरली मार्च में तो ये जो है एक फ्यूचर का इवेंट है लेकिन पहले से प्लान है कि ये एग्जाम्स जो है वो मार्च में होंगे तो यहां पे भी कैसे है जो एग्जामिनेशन है वो जनवरी के सेकेंड वीक से शुरू होते हैं ओके फोर्थ यूज Used in proverbs and saying which refer to permanent truth. तो proverbs में इसको use किया जाता है जैसे वो कहावते मुहावरे होते हैं ना तो उनमें हम लोग इसको use करते हैं जिस जो एक सच बयान करते हैं For example, where there is a will, there is a way. अब जैसे आप लोगों ने हिंदी और पंजाबी में सुना होगा जिथे चा उथे रा और आप लोगों ने वो क्रो की स्टोरी सुनी होगी जो एक घड़े से पानी फैच करता है putting stones in it. तो वैसे ही अगर हम लोगों को प्रवर्ब्स बतानी है तो हम लोग उसमें किसका यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे सेकंड एग्जांपल कैन बी द पाथ ऑफ ड्यूटी इज द वे टू ग्लोरी अब फिफ्थ यूज इसका हम लोग देखते हैं यूज टू इंडिकेट नेचुरल क्वालिटीज एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज अब किसी की जो नेचुरल क्वालिटी है फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा बंदा है जो खाना बहुत अच्छा बनाता है तो उसकी एक नेचुरल क्वालिटी है अगर वो क्वालिटी हमें बतानी है तो हम लोग किसका यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे या फिर कोई बंदा उसका जो काम है उसका बताने के लिए कि वो प्रोफेशनल काम कौन सा करता है उसको बताने के लिए किसका टेंस का यूज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहले एग्जांपल देखते हैं फ्रूट्स कंटेन अ लॉट ऑफ मिनरल्स फ्रूट जो है उसमें क्या होता है बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं तो ये क्या नेचुरल सी एक्टिविटी है ऐसा होता ही है सेकेंड एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे आप देखिए कि मैंने फ्रूट्स के साथ एस लगाया इसलिए मैंने वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगाया बिकॉज ये क्या फ्रूट्स क्या है प्लूरल है अगर मैं यहाँ पे फ्रूट लिखता देन कंटेन आना था बिकॉज फ्रूट क्या है सिंगुलर और फिर यहाँ पे आ जाना था कंटेन अब यहाँ पे फ्रूट्स क्या है प्लूरल तो इसलिए वर्ब के साथ ऐसी नहीं लगाया सेकेंड एग्जाम्पल इज द शेफ कुक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेज एवरी डे तो जो शेफ है डिफरेंट तरह की डिशेज डिशेज जो है वो हर रोज बनाता है तो ये क्या है उसकी एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है जो वो हर दिन काम ये करता ही करता है तो जो शेफ है वो क्या है सिंगुलर तो इसलिए हम लोगों ने कुक के साथ एस लगाया तो जनरली स्टूडेंट मिस्टेक ही यही करते हैं हमेशा सिंपल प्रेजेंट में एस और ई एस जो है वो लगाना भूल जाते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो है वो एग्जाम्स में डिडक्ट हो जाते हैं तो इस चीज का आप लोग अच्छे से ध्यान रखें नेक्स्ट सिक्स यूज इज यूज टू मेक अ रिक्वेस्ट और गिवन अडवाइस और अ कमांड इन इम्पेरिव सेंटेंसेज इम्पर्सिव सेंटेंसेज सो अगर किसी से हम लोगों ने कोई रिक्वेस्ट करनी है उसको कोई एडवाइस देनी है कोई सलाह देनी है या फिर किसी को कमांड देनी है तो हम लोग उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं जैसे फर्स्ट एग्जांपल इज यू शुड डिस्कस दिस इशू विद योर टीचर ये जो इशू है आपको आपके टीचर के साथ डिस्कस करना चाहिए तो ये क्या है उसको एक सलाह मिल रही है तो अगर ऐसी सलाह हम लोगों को किसी को देनी है तो किस टेंस का यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे अब यहां पर क्या है यू लुक टायर्ड तुम थके लग रहे हो वाई डोंट यू टेक अ ब्रेक तुम एक ब्रेक क्यों नहीं ले लेते ठीक है तो इसमें क्या है अब ये भी क्या है हम लोग उसको एक एडवाइस दे रहे हैं कि तुम एक ब्रेक क्यों नहीं ले लेते हो ठीक है तो इसमें हम लोग इसका यूज करने वाले हैं नेक्स्ट हैज लास्ट यूज इसका सेवंथ यूज दैट इज यूज टू राइट हेडलाइंस फॉर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स तो जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट होती है उनकी जो हेडलाइंस होती है वो जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होती है जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं इंडिया डिफीट ऑस्ट्रेलिया बाय फाइव विकेट इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को फाइव विकेट से हरा दिया अब आप लोग यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे तो इंडिया आप लोग बोलोगे कि ये तो सिंगुलर है और डिफीट के साथ मैंने एस सी एस नहीं लगाया तो इसका रीजन ये है कि इंडिया को हम लोग यहाँ पे सिंगुलर कंसीडर नहीं करें हम लोग यहाँ पे इंडियन टीम्स की बात कर रहे हैं तो टीम एक नहीं है टीम बहुत ज्यादा है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इंडिया को प्लूरल कंसिडर कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग लोगों ने यहाँ पे डिफीट के साथ एस ई एस का यूज नहीं किया अब यहाँ पे है कुछ प्रैक्टिस के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस के लिए कुछ आपके सामने मैंने एग्जाम्पल्स दी हुई है हम लोग फोर एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाली एग्जांपल जो है वो आप लोग आंसर करें मैं कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स मेंशन कर दूंगा एंड आफ्टर दैट आप उनको वेरीफाई कर लें सो so, जैसे पहली एग्जांपल है जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं अब यहाँ पे प्लांट्स हैं तो ऑब्वियसली ये क्या है प्लूरल तो यहा
द लाइब्रेरी डैश नॉट एट सेवन इन द मॉर्निंग तो यहां पर नेगेटिव सेंटेंस हो तो कैसे आएगा लाइब्रेरी तो सिंगुलर है द लाइब्रेरी डज नॉट वर्ब क्या है यहां पर ओपन एट सेवन इन द मॉर्निंग इट अब यहां पर क्या है सिंगुलर है द लाइब्रेरी की बात करें अब यहां पर सिंगुलर है तो यहां पर ओपन के साथ क्या लगाएंगे एस सो द लाइब्रेरी डज नॉट ओपन एट सेवन इन द मॉर्निंग इट ओपन एट एट ओके लास्ट एग्जाम्पल इज डैश दे डैश नियर योर हाउस अब यहां पर क्या है दे ऑब्वियसली ये प्लूरल है तो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो किससे शुरू करेंगे हम लोग डू से बिकॉज ये क्या है प्लूरल डू दे लिव नियर योर हाउस तो ऐसे आप लोगों के सामने अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप इनको सोल्व करिए कॉमेंट सेक्शन में इनके जो आंसर है मैंशन कर दूंगा आप उनसे वेरीफाई कर सकते हैं सो आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब नेक्स्ट जो टाइप्स एंड टेंसेस की नेक्स्ट पार्ट्स के लिए अगर आपके पास कोई सजेशन है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हो एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो कॉमेंट्स बिलो अबाउट योर सजेशन एंड फीडबैक्स एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग है ग्रेट डे